Сегодня у нас 7 февраля 2018 года. Тема нашего вебинара – пептиды. Ну, соответственно, в косметике Гельтек и не только. Поговорим вообще о том, что такое пептиды и пептидная косметика в частности. Как ее лучше использовать, какие есть нюансы. Что можно из нашей гельтековской линеечки выбрать с содержанием пептидов и какие проблемы с помощью этих препаратов можно решить. Начну как бы с такого небольшого ликбеза, который я так понимаю, что все, наверное, уже и так знают. Потому что пептиды у нас уже довольно-таки давно применяются, в том числе и в косметологии. Собственно, сам термин пептид. Происходит, как и многие термины медицинские, от греческого пептос питательный. И впервые они э, получены э, путем расщепления белков. Ну, собственно, потому что они являются компонентами белков, его структурными единицами. Еще в начале прошлого столетия немецкий химик органик Герман Эмиль Фишер впервые как бы, предположил, как эти пептиды устроены. Потом достаточно быстро нашел способ даже их получать и способ их синтезировать. Последние, наверное, 50 лет пептиды очень активно применяются в качестве препаратов каких-то, да, в медицине в том числе, ну, те же самые пептидные гормоны. Да, гормоны являются тоже пептидами, и самый распространенный, которым, который самым первым, если я не ошибаюсь, был синтезирован вообще, это гормон окситоцин. Как говорится, кто рожал, тот знает. И, собственно, в качестве препарата, который в том числе может стимулировать сокращение матки, да, то, что используется активно при слабости родовой деятельности, так вот этот пептид окситоцин синтетический, он был синтезирован еще в 50-х годах прошлого столетия. Поэтому такая уже большая история у этих компонентов. Собственно, помимо него, как говорится, потом уже синтезировали другие всякие варианты, да, пептидных гормонов и различных препаратов на основе вот этих вот молекул, состоящих из последовательности аминокислот. А, собственно, пептиды это и есть несколько, там, два и более пептидных вот этих вот пептидных аминокислотных остатков, да, то есть составляющих между собой пептид. Если их уже больше ста, то это уже будет белок. Вот, то есть это уже не совсем пептид. Соответственно, пептиды э, могут быть по количеству вот этих остатков аминокислотных различаться, да, и название, соответственно, будет у них разное. То есть олигопептиды делятся на там, дипептиды, когда два, да, три пептиды, пентапептиды, пент, да, вот, э, гексапептиды, 10 аминокислотных остатков. Собственно, если же более 10, это уже полипептид считается. Все они достаточно активные соединения, то есть они выполняют роль, как правило, триггеров таких сигнальных молекул в различных процессах, которые происходят в организме в живом. Ну, собственно, Какие разновидности в косметологии применяются, да, это мы рассмотрим, какие из них у нас в гельтеке имеются тоже. Вот, но э, как бы вообще в живом организме, собственно, что, откуда они берутся, да, то есть э, из аминокислот синтезируется белок, да, синтезируется он рибосомами в клетке. Вот, а, собственно, сама аминокислота – это органическое соединение. То есть... Э, Фактически это атом углерода, который соединен с радикалом, то есть не свободным радикалом, да, а так называемым углеводородным радикалом. И у него есть аминогруппа и есть карбоксильная группа. Вот. И вот из этих вот кусочков собирается такая вот цепь. Если вот набралось их 100, например, то будет уже белок полноценный. Вот, поэтому, собственно, аминокислоты такие тоже очень активные 
компоненты, да, которые могут э, проявлять и как свойства кислоты, и так и свойства основания, да, то есть они амфотеры это называется да, в химии. И, собственно, играют очень важную роль вообще в живом организме. То есть все эндогенные так называемые пептиды, да, которые вырабатываются в организме, они какую-то играют определенную важную роль. Например, да, то есть те же самые гормоны, да, которые я уже упоминала, окситоцин, вазопрессин, ангиотензин-2, то, что как раз вот меланоцит стимулирующий гормон, глюкогон там, в поджелудочной железе, да, который, допустим, сахар крови регулирует, вот, и, между прочим, <laughs> участвует в процессе липолиза. Вот. А, собственно, они все э, играют, э, так сказать, э, вот эту вот важную роль в том, что они дают как бы сигнал к действию каким-то, допустим, группам клеток, чтобы они там или что-то вырабатывали, или сужались сосуды, или выброс там гормонов каких-то э, других да, произошел гормонально активных органов каких-то, да, то есть там та же самая щитовидная железа, надсочники и тому подобное, поджелудочная железа. Вот. Кроме того, очень много э, тоже эндогенных пептидов регулирует, например, пищеварение, да, в пищеварительной системе. То есть те же самые гастрин, холецистокинин, такие тоже известные, да, но гастрин, например, регулирует кислотность, да, повышает. Вот. Также вот тонус сосудов, то, что я уже упоминала, ангиотензин-2, да, как бы он как раз э, тонус сосудов повышает, да, давление артериальное может повышать. Вот, то есть все они какую-то такую вот как бы регуляторную функцию выполняют. Да. Те же самые мы знаем гормоны, там, которые опиоидного такого ряда да, называют их, то есть энкефалины, эндорфины, которые обладают обезболивающим эффектом и тоже, собственно, выбрасываются в организме при какой-то критической ситуации или наоборот, да, какой-то вот ситуации, которая вызывает чувство удовольствия. Да, например. Поэтому, в общем, эта тема изучается уже достаточно давно и обладает достаточно большой, что очень важно, доказательной базой да, применения может быть, тех же самых препаратов да, пептидных. Поэтому как раз пептиды, они относятся, на мой взгляд, к тем ну, немногим да, компонентам, которые вообще, применяясь в косметологии, да, в косметике, обладают какой-то вот четкой, совершенно доказательной базой. Да. А что у нас еще, как говорится, обладает хорошей доказательной базой? Это кислоты, это ретиноиды, производные ретинола, это различные компоненты, которые обладают антиоксидантным эффектом, тоже в принципе, достаточно много исследований, доказательств их там, те же самых биофлавоноидов и так далее, э, которые могут обладать антиоксидантным действием, тормозить действие свободных радикалов и так далее. То есть они при этом хорошо проникают через роговой слой эпидермиса и могут действительно в препаратах, которые работают наружно, да, в топических препаратах, действительно какое-то оказывает действие. Вот пептиды относятся да, к этим э, компонентам, которые обладают, в общем-то, доказанной эффективностью. Вот, потому что ну, гиалуроновая кислота, разумеется, тоже, да, естественно. Различные фракции ее, как мы знаем, да, Различным, различной степени проницаемости, да, проникновения обладают. То есть чем меньше молекул, тем глубже она проникнет. Ну и, соответственно, уже по действию, да, либо она будет работать на поверхности, та же самая гиалуроновая кислота высокомолекулярная, обеспечивает поверхностное увлажнение, да, либо она будет работать в более глубоких слоях эпидермиса и частично в дерме, уже обеспечивая эффект, ну, скажем так, заместительной терапии. А, так что, в принципе... Пептиды – это такая серьезная штука. И какие, собственно, виды их нам чаще всего встречаются. Да? Основные я вот как бы вынесла на слайды, и мы их рассмотрим. То есть по группам, если их распределять, 
то э, можно их разделить на пептиды, которые стимулируют регенерацию или там, синтез межклеточного матрикса. Да, то есть, ну, как правило, они воздействуют на работу фибробластов, да, которые, допустим, структурные белки кожи будут более активно вырабатывать, да, или гиалуроновые синтазы будут вырабатывать ту же самую гиалуроновую кислоту. А, Серотиноциты будут <laughs> быстрее обновляться. То есть это как раз пептиды-стимуляторы. Пептиды-стабилизаторы или антиоксиданты, они тоже защитную функцию гидролипидного барьера э, обеспечивают, да, улучшают ее. В том числе э, помогают коже защищаться от ультрафиолетового излучения. Да, ультрафиолет мы все знаем, да, это враг наш, потому что фотостарение вызывает, которое у нас э, все признаки так называемого преждевременного, как мы говорим, старения собственно, они вина им лежит именно на ультрафиолетном излучении, да, в их возникновении. Поэтому, чтобы первые морщинки, полки и тому подобное, и какое-то огрубление кожи, нарушение качества кожи не наступило раньше, чем надо, да, чем хотелось бы, чем наступит хрона старения, надо от ультрафиолета защищаться как-то да, при помощи каких-то вот действительно веществ, которые могут изнутри помочь, обладающих антиоксидантным эффектом, и при помощи банального СПФ, физических химических факторов, которые наносятся на кожу как топические препараты. Следующая группа пептиды миорелаксанты. Как раз в гельтеке у нас есть несколько средств. Сыворотка миорелакс и гель с бета-эффектом, который содержит аргирелин. Пептид миорелаксанты. Дальше чуть поподробнее расскажу. Они блокируют, соответственно, передачу нервных импульсов. Но, естественно, они не попадают никуда в мышцу, как ботокс, да? когда мы колем или его какие-то варианты да, производим. Неважно, как коммерческое название, все равно это ботулин токсин. Но он работает непосредственно в мышце, куда мы его, собственно, загоняем. А здесь работает как раз поверхностное звено вот, нервной регуляции, которые участвуют тоже в сокращении мышц. То есть есть рецепторы в эпидермисе больше всего, в дерме, и они как раз э, тоже участвуют в сокращении мимических мышц. И когда у нас работает тот же самый пептид аргирелин или э, его собратья, обладающие миорелаксантным эффектом, то он фактически замещает регуляторный гормон эндогенный, который... Э, ведет к сокращению мышцы. А здесь, как говорится, на его место в нервном э, синапсе да, встает вот этот вот аргирелин, например, да, и вот этому триггерному гормону уже прийти некуда, да, место занято, аргирелин подходит туда как ключ к замку, и, собственно, поэтому ослабляется привычная такая спонтанная мимика, которую мы порой контролировать не можем. Поэтому все э, средства, допустим, с пептидами и релаксантами, они очень хороши. Либо когда э, человек не хочет вообще, допустим, применять инъекционный ботулинотоксин, э, либо когда, наоборот, инъекционный ботулинотоксин уже сделан, да, но... Нужно, чтобы он подольше простоял. То есть для, как говорится, блокирования частичного вот этой вот спонтанной мимики, для ослабления мимических сокращений, для того, чтобы э, предотвращать появление новых морщин и по возможности как бы появившихся уже морщин сделать их менее глубокими. Э, либо для того, чтобы пролонгировать банальный эффект ботокса. В этом случае уже там схема немножечко другая. То есть это, эти схемы я еще раз упомяну ближе к концу э, вебинара, но могу сказать, что со второго третьего месяца, как правило, после инъекции ботулинотоксин имеет смысл применять э, пептидные сыворотки на основе пептидов миорелаксантов. И, соответственно, там уже э, зависит, конечно, и от дозы, сколько вы сделали, да, и от вообще вот, как бы способности <laughs> мышц восстанавливать э, проводимость. И можно таким образом пролонгировать э, вот этот вот период на релаксации с там, 6 месяцев, например, до 8, а то и до 12, а то и больше года стоит э, ботулинотоксин после одной как говорится, процедуры, э, если со второго 3 месяца начать э, регулярно тирать в области с мимическими морщинками 
вот эти вот средства с миолилоксантами. Дальше такие пептиды, как регуляторы меланогенеза, да, то есть они могут воздействовать на выработку меланина, то есть воздействуя на рецепторы на меланоцитах, они могут как стимулировать, так и ослаблять, как говорится, действие меланоцит, стимулирующего гормона. Вот. И, собственно, один вариант, который усиливает да, выработку меланина, разумеется, будет использовать всякие средства для загара, а тот, который наоборот, как отбеливающий препарат, да, как депигментирующее средство будет использоваться. Пептиды иммуномодуляторы тоже есть такие. Они уровень иммунной защиты кожи повышают. Да? Вот мы знаем, например, есть такой ингредиент, тоже у нас, например, в гельтеке он применяется, например, в геле интенсив регенерации, в паре с депантенолом. Это бета-глюкан. Вот, бета-глюкан – это кожный иммуномодулятор, достаточно известный, который активизирует деятельность вот этих кожных макрофагов, эпидермальных макрофагов, которые занимаются тем, ну, мусорщики фактически, да, которые занимаются тем, что они убирают всякие чужеродные вещества да, с кожи, их как-то ликвидируют, да, какие-то агрессию да, предотвращают защитную функцию идет. И, собственно, есть пептид, например, гексапептид 11, да, который является аналогом бета-глюкана. И он как раз тоже будет стимулировать э, вот деятельность вот этих вот эпидермальных макрофагов. Вот эти пептиды-модуляторы, они как раз э, противоспалительные такие вот компоненты, цитокины, так называемые, они вот тоже стимулируют их образование. И, естественно, э, повышается уровень вот, защитной функции нашего барьера, да, иммунная защита. А пептиды существуют еще нейротрансмиттеры, так называемые, да, которые а, могут влиять на рецепторы как температурные, так и которые отвечают за механическое какое-то раздражение, болевые рецепторы и так далее. Да. Как правило, такие пептиды входят в средства для чувствительной кожи, или для раздраженной кожи и так далее. Вот. Также есть дренажные пептиды, то есть те пептиды, которые стимулируют лимфоток, да? то есть они фактически воздействуют на тонус стенок сосудов, как кровеносных, так и лимфатических, да? вот. и тем самым улучшают микроциркуляцию и ускоряют лимфоток, вот. и обладают поэтому противосушным действием. Как раз вот в нашем геле для кожи вокруг глаз есть пептид с таким эффектом, айферил, который убирает отечность в этой зоне. На самом деле можно и на все лицо нанести. Будет действительно отечность по осознанности где-то за 20 минут убирается достаточно эффективно. Но, как правило, гель для кожи вокруг глаз не все знают, что можно использовать на все лицо, использовать именно в зоне вокруг глаз. Вот. Он как раз борется с отечностью и с темными кругами в этой зоне. Вот опять темные круги за счет улучшения микроциркуляции, отечность собирается за счет э, лимфодренажного эффекта. А какие, собственно, э, пептиды уже конкретно да, могут вам встретиться в составе различных косметических средств? Я некоторые примеры привела здесь, потому что ну, я понимаю, что многие пользуются не только гельтеком, да, и различные другие варианты да, использовать, поэтому будет полезно знать, что можно вообще встретить и как вообще к этим названиям на этикетках относиться. Есть пептиды матрикины, да, которые вот первая группа. Как раз такие вот стабилизаторы, регуляторы, репаранты, да, можно так сказать, которые ну, коммерческие названия, да, самые известные матриксил, синкол, вот, полиметаил 3 пептид 5 это силкол, полиметаил пентапептид 4, там, пентапептид, тетрапептид 3 и трипептид 38 это варианты матриксила. Матриксил это коммерческое название, как бы получается, там есть матриксил 3000, матриксил 7П6, там, ну, то есть их вот такие вот, уже коммерческие названия этих компонентов, а уже как пептид, да, вот название я вам привела, которое может встретиться. Все они увеличивают эластичность кожи, да, то есть они э, стимулируют восстановление дермы, в частности, да, то есть они 
воздействует на фиброблаты, то есть улучшается, ускоряется да, образование структурных белков кожи, то есть в том числе на стенок сосуды тоже, стенки сосуды тоже воздействие происходит. Следовательно, тоже улучшается микроциркуляция. А если улучшается микроциркуляция, значит улучшается трофика, то есть питание тканей. Вот. Кроме того, снижается активность разрушителей, которые у нас да, присутствуют в коже, да, тех же самых протеаз, да, которые наоборот как раз белки разрушают. Вот, стимулируется фактор роста. Да, сейчас даже, кстати, косметика уже достаточно популярна с факторами роста. Можно по-разному к этому относиться, да, но они, в общем те, которые в косметике используются, они селективным действием обладают. Вот, и вряд ли э, можно предположить, что они будут э, вызывать какие-то негативные да, последствия. Но опять-таки надо, конечно, тоже с осторожностью ко всему новому относиться, но не бояться. <с> то есть мы боимся всего нового, да, потому что неизвестно, что от него ожидать. Вот, но на то есть наука, которая все это изучает. А, также есть вот гипептид, например, резистазы, да, как он называется, апитил гипептид 13, да, его химическое название, который тоже стимулирует коллаген выработку, да, его э, ингибирует опять-таки ферменты, которые разрушают эластин и коллаген. Вот. То есть, если вам такие названия вот эти встречаются, допустим, в, на этикетке в системе Инки, да, ингредиентов, то это как раз пептиды и есть. Пептиды, которые именно являются пептидами репарантами, такими, да, которые улучшают эластичность кожи. То есть, в анти средствах им самое место. Пептиды, стабилизирующие, улучшающие защитные свойства кожи. Да? Это как раз вот такие примеры, как пептамид-6. Это коммерческое название, так он называется, пептид-11. Я уже упомянула, как раз это активатор вот этих вот эпидермальных макрофагов, аналог, аналог бета-глюкана всем известного. Вот, диамина пропинаил при пептид 33 это привентыль. Это, кстати, вот один из немногих пептидов, который в составе может быть, об этом попозже как поговорим, ближе к концу списка. Да, обычно пептиды должны быть все-таки ближе к началу списка, потому что у них действующая дозировка, как бы, как говорится, маркетологи некоторых марок не пытались нас обмануть, что они могут стоять там в конце, и все равно они будут действовать. Да, на самом деле ничего подобного. Как правило, у пептидов э, где-то от 2 до 10 процентов. Это рекомендуемый ввод формулы. Поэтому, если он стоит там где-нибудь в дальнем конце среди консервантов, то, к сожалению, это, скорее всего, может быть маркетинговым ходом, да, который, как правило, дешевые марки используют непрофессиональные и типа масс-маркета. Что вроде как у нас есть в косметике пептид, да, вот модно, покупайте, а на самом деле толку от нее не будет. Код Привентеля как раз его можно 0,5, например, минимальную дозировку, 0,5% положить, он уже будет а, работать. Ну вот, но он вот такой вот, один такой, можно сказать, практически, может, пара-троечка, да, таких, которые с низкой концентрацией работают. Остальным надо все-таки действующую рабочую концентрацию добавлять. А, собственно, как я уже тоже упоминала, эти как раз пептиды, они вот защищают и от ультрафиолетового излучения, и вообще от агрессии внешней среды. Пептиды – стимуляторы коллагеногенеза. Да? <laughs> То есть есть различные пептиды, которые опять-таки тоже ну, наподобие матриксила, да, матрикинов, да, вот этих, тоже стимулируют упругую плотность кожи и различными, естественно, способами. Да. Вот, например, гектопептид 10, да, он стимулирует синтез активных компонентов, которые как раз участвуют в том процессе, чтобы у нас, грубо говоря, эпидермис не отклеивался от дермы. На самом деле это совсем не смешно. Да. Есть такая патология наследственная, очень страшная, которая называется булезный эпидермолиз, когда вот как раз э, при малейшем каком-то вот механическом воздействии, трении, э, 
отслаивается эпидермис, это у деток как раз проявляется в раннем возрасте, и образуются пузыри с серозным содержимым. То есть это на самом деле ужасная совершенно патология, когда человек всю жизнь, сколько ему отпущено, вынужден бинтовать даже пальцы те, да, иначе они просто склеются и срастутся да, фактически. То есть это как раз э, нарушение функции вот этих гемидисмосом тех же самых, да, которые вот, э, как раз участвуют в, в том, чтобы как бы, вот этот вот э, наш верхний слой да, кожи, да, эпидермис, он плотно прилежал к активной субстанции, которая называется дерма. Э, также, соответственно, эти пептиды опять вот, рост структурных белков, выработку стимулирует и, собственно, также воздействует на кератиноциты эпидермиса. Вот. Пептиды мериагоксанты, тоже я про них уже что-то сказала, да, вот тут я не только аргирелин, да, привела в пример, а еще несколько вариантов, которые могут вам встретиться в косметических средствах, это и аргирелин, и это лиуфасил, так называемый, да, пентапептид 18, это тинейк, вот, э, достаточно тоже известно, это такой пептид, который называется НАП-8. Вот, формулу их я тоже привела, то есть если они в, в инке встречаются, значит мы не пугаемся, а радуемся, что там есть пептиды миорелаксанты. Вот, все они э, на различных вот этих уровнях, но поверхностно влияют на э, как раз... Э, тот механизм, который позволяет мышцам сократиться или расслабиться, да, то есть это либо замедление проведения самого импульса, как я уже объясняла, да, как аргирелин, например, да, как ключ замку встает вот, в этот пинок, да, и не дает уже э, произойти вот этой передачи информации, да, чтобы мышца сократилась. Либо э, эти пептиды могут регулировать э, высвобождение самого тилхолина из нейронов, да, то есть как бы регулирует за счет, допустим, как лиуфасил уменьшает поступление кальция да, в нейроны, тоже которые участвуют да, в проведении нервного импульса. То есть это все механизм, который э, на таком поверхностном уровне да, как раз влияет на сократительную способность мышц. Поэтому мерилаксанты, кстати, работают активно в достаточно большой дозировке. Не зря у нас в сыворотке миорелакс, которая предназначена для использования в основном под окклюзионные маски, либо под кремы, под э, тональные средства, ну, под любую как говорится, уходовую косметику в домашнем уходе. То есть миорелакс – это вообще препарат выбора, который э, нужно иметь, если хотим постепенно <laughs> ослабить свою привычную мимику спонтанную, или если у кого-ли ботокс, хотим, чтобы он дольше простоял. Это вот как раз препарат выбора, можно сказать. Там 7% концентрация аргирелина, плюс формула поддержана еще мощным антиоксидантом артишоком, да, экстрактом артишок, то есть очень хороший действенный препарат. А еще у нас есть аргирелин в количестве 5% в геле с БТА эффектом. Вот помимо аргирелина там еще и гиалуроновая кислота, и алоэ, то есть это такой полноценный гелевый препарат, не сывороточный, а погуще. Поэтому его рекомендуется использовать в аппаратных процедурах. То есть можно вводить путем электропарации, путем фонофореза, можно использовать э, при необходимости, допустим, когда мы проводим какую-то процедуру стимулирующую, да, в это время он лежит на коже, и, собственно, при любой аппаратной процедуре, даже если это стимулирующая процедура, а не ФРС, все равно биодоступность средств нанесенных на кожу повышается. За счет этого мы можем э, как бы более низкую концентрацию, но тоже рабочую, да, там не 1-2%, как это бывает, да, а минимум 5%. Да, и, собственно, вот в сыворотке Мерилакс это 7%, потому что она больше э, как бы для безаппаратного введения предназначена. Ну, то есть выгоднее, как бы без потери эффекта. Под аппараты покупать БТА, гель, да, он дешевле обойдется. И учитывая то, что мы будем вводить аппаратами, те же самые 5%, у них биодоступность будет больше. Да, мы же увеличиваем окно проводимости кожи, если а, работаем аппаратами, методиками. А если мы хотим, допустим, назначить домой или просто использовать а, тот же самый аргирелин, а, 
под какие-то окклюзионные маски в конце, да, на завершающем этапе ухода, то можем выбрать ее. Еще э, вариант использования сывороток, ну, экономичный вариант, да, когда мы хотим все же таки ввести аппаратом, да, тот же самый релакс или взять другие сыворотки, ну, без пептидов, например, какие-то, да, и сэкономить, да, так как сыворотка все-таки более жиденькая, да, у нее больше расход, если мы непосредственно будем по ней аппаратом работать то я, как, как всегда, рассказываю уже известный многим лайфхак. Мы наносим зонально сыворотки, когда нам нужно их внедрить поглубже. Да? То есть, допустим, сыворотка Merilax, там на область мимических морщин, да? сыворотка актив лифтинг на область овала лица, да? то есть нижняя треть лица и шеи. Там на все лицо можно нанести сыворотку интенсив омоложения с, там, с двумя видами гиалуронки или 3D увлажнения с тремя видами гиалуронки и с пептидом, кстати, для цепарина. Вот. И сверху мы, нанеся тонкий слой сывороток, кладем достаточно щедрый слой обычного, самого дешевого увлажняющего геля, который мы в шутку называем иногда медиагель для лица. То есть это гель очень комфортный для кожи лица, специально придуманный, да, который состоит всего лишь из гиалуронки и алоэ, который зачастую э, применяется вот действительно, чтобы сэкономить сыворотки, да, потому что по нему мы прекрасно работаем тем же самым ультразвуком или электрическим током, и нет у нас перерасхода сывороток, который стоит дороже. А кроме того, увлажняющий гель у нас всегда как палочка-выручалочка стоит в кабинете, когда э, вдруг нам нужно какую-то процедуру сделать пациенту, впервые к нам пришедшему, и который считает себя или есть на самом деле аллергик. Да? То есть он жалуется сразу, что у него на все аллергия, и в общем очень все чувствительная кожа, и мы можем, допустим, какую-то процедуру начать вот, со знакомства нашего пациента с косметикой, причем использование вот этого вот малокомпонентного того же самого увлажняющего геля. Вот, это как экономить сыворот. Дальше э, тоже поподробнее тогда упомяну то, что я уже тоже перечисляла как группы, да, то есть регуляторы меланогенеза. Да, есть такие э, группы, как стимуляторы меланогенеза, к ним относятся пептиды мелитайм и мелитан, да, которые являются один пальметаилтрипептидом, да, а другой ацетилдетрипептидом. Э, и есть ну, как бы компонент да, пептида меланостатин, ну, по названию уже видно, что что-то тормозит, да? вот, он угнетает меланогенез. Вот, собственно, являются они воздействием на рецепторы меланоцитов либо агонистами, то есть помогателями, либо антагонистами, то есть угнетателями, вредителями да, меланоцитов, стимулирующего гормона МСГ. Пептиды и иммуномодуляторы. Есть пептиды, которые даже в медицине применяются, да, то есть которые угнетают воспалительную реакцию. Тот же самый пептид, пальметайлтрипептид 7. Да. Вот. Есть еще пептид, ацетилтрипептид 2, тимулин, который называется производный тимпоэпина, да, стимулирует кожный иммунитет. Тоже как регенерант, как репарант может использовать. Ну и тот, что я уже упоминала, дитрипептид 11, который является аналогом бета-глютана. Вот. Пептиды нейротрансмиттеры, э, так называемые, да, это, вот, например, дипептид карнозин, да, который э, является антиоксидантом, тоже используется как ранозаживляющий компонент э, для снятия раздражения. Зачастую можно встретить в составе пилинга в качестве буфера, да, то есть он э, при увеличении, допустим, процента кислоты не даст э, быстро возникнуть вот этому болевому раздражающему эффекту. Кроме того, э, пептиды нейротрансмиттеры, они способствуют тому, что медленнее происходит процесс гликации. Вообще гликация – это такая нехорошая штука, которая происходит, да, например, в дерме, когда, допустим, мы какие-то имеем свободные сахара, да, которые фиксируются на белок, да, то есть они такой интермедиат глюкозы плюс белок создают, и когда это происходит на волокнах, да, то есть на коллагене, эластине, да, то есть на структурных белках, они начинают твердеть, то есть отвердевать, да, такие становятся неэластичные хрупкие впоследствии становятся, да, потом разрушаются. Вот. И таким образом, если, как говорится, гликация усиливается, 
кстати, под воздействием ультрафиолета в том числе, то у нас кожа теряет эластичность. Вот. И если мы будем, как говорится, вот эти пептиды, да, которые тормозят процесс процесс гликации, использовать, ну и защищать кожу, например, от ультрафиолета, то тогда, собственно, кожа станет более эластичной. Кроме того, процесс гликации он воздействует еще и на образование гликозаминогликанов, то есть то же самое гиалуроновой кислоты, да, фондоритин сульфата, тоже тормозит как бы, их выработку, и, соответственно, кожа теряет внутреннюю эндогенную влагу, да, что тоже очень плохо. Поэтому, конечно, гликация она на нас не очень радостно влияет. Что касается еще некоторых пептидов, да, регуляторных, можно сказать. Да, вот тот же самый пептид дифупарин, который у нас встречается в сыворотке 3D увлажнения в гельтеке. Это тоже такой интересный гексопептид, который регулирует транспорт влаги из глубоких слоев кожи в более поверхностные. Да, то есть он как бы ее там аккумулирует. Вот. И, собственно, он очень хорош как раз в тандеме с гиалуроновой кислотой, потому что гиалуроновая кислота, я имею в виду в том числе маломолекулярных форм, то есть ультра низкомолекулярных. Так, а Ирина написала, что проблема со звуком. А у кого-нибудь еще звук пропал? Скажите мне, пожалуйста. Есть? Звук слышно? Вот, уже есть. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что в записи оно все равно все, все записалось. Как бы, если у кого-то, может быть, за счет интернет-провайдера какие-то проблемы, всегда можно посмотреть будет потом на нашем канале в Ютубе весь этот вебинар, если информация интересна, как бы все сохранится, я надеюсь. А, значит, что касается дифупарина, да, то есть в тандеме с гиалуроновой кислотой его лучше всего применять, потому что а, гиалуроновая кислота ультра и низкомолекулярная, она, глубок, она глубоко проникает, то есть на уровень базальной мембраны эпидермиса частично может проникнуть, особенно если аппаратами какими-то помочь, и на уровень дермы в основном через выводные протоки потовых сальных желез, да, его основных фолликулов. И, а, собственно, напитывает влагу, влагу, да, и дерму, и эпидермис, который, собственно, во влаге нуждается. Поэтому, ну, кроме того, в сыворотке 3D увлажнения у нас, помимо вот этих увлажняющих самых суперсовременных компонентов, есть еще сок алоэ вера, который снижает чувствительность. Поэтому, если для обычной обезвоженной кожи, да, какой-нибудь, да, или для кожи с расширенными порами, но обезвоженной, жирно обезвоженной кожи, мы можем выбрать сыворотку интенсив омоложения с двумя видами гиалуроновой кислоты ультра и высокомолекулярной. Да, и плюс там еще бета-глюкан и омолаживающий компонент фитокультуры мальч до месяца. И этого будет достаточно для того, чтобы выровнять уровень увлажненности. То если кожа, например, гиперчувствительная, раздраженная, она требует еще, как говорится, вот такого вот ухода, который будет влиять именно на чувствительность кожи, то мы, конечно, тогда выберем 3D увлажнение, потому что там три вида гиалуронки, вот этот пептид, дифупарин и алоэ, который будет иммуномодулирующим эффектом обладать и, собственно, снижать вот эту чувствительность. А, кроме того, кроме того, да, есть даже антицеллюлитным действием обладающие пептиды. Вот, например, силусайн, так называемый, да, от стюга к пепти 39. Вот, он как раз э, действует на рецепторы, которые участвуют в генерации самых адипоцитов, да, то есть в созревании жировых клеток вот, и снижает э, накопление в них жиров. Поэтому может использоваться в антицеллюлитных действиях. Вот, э, уже говорила про серил, ну, как бы так еще раз напомню. Как раз в геле для кожи вокруг глаз противотечный, против темных, против темных кругов да, эффект. Как раз вот этот вот пептид, ацетилтетропептид 5, асирил, дренажный пептид используется, который как раз будет за счет улучшения микроциркуляции уменьшать темные круги, он как раз тоже повышает выработку эластина, ингибирует процесс гликации, о которых я уже рассказала, которые для нашей кожи вредны, стенки капилляров скрепляются, 
микроциркуляция улучшается, сосудики, которые здесь вот под глазами, да, иногда такие темные круги, усугубляют после того, как не выспался и так далее, да, легче не стал, будут более в тонусе, да, капилляры, и таким образом ускоряется еще и лимфоток, да, так как мы на лимфатические сосуды воздействуем, и убирается отечность. Очень хорошо использовать такой гель да, с таким вот компонентом, когда мы делаем процедуру непосредственно направленную тоже на устранение отеков, а именно это, допустим, микротоковый лимфодренаж, сможем на зону вокруг глаз нанести как раз вот этот гель. Таким образом мы просто потенцируем эффект самой аппаратной процедуры, да, и, а сама аппаратная процедура потенцирует эффект нанесенного на кожу геля. Вот. Что касается особенностей применения пептидной косметики, это такие вот постулаты, можно сказать, которые относятся к любому пептидному средству и можно взять на вооружение. Во-первых, когда ее применять, да, сейчас спрашивают. Ну, на самом деле, в среднем, да, как говорится, можно поставить планку 30. Но если есть какие-то показания, то можно и раньше. Например, для применения пептидов миорелаксантов, равно как и для инъекций ботокс, в принципе, нет таких вот четких ограничительных временных рамок. Потому что, например, если у человека привычная мимика настолько активна, да, он все время удивляется, у него вот эта вот полоса, допустим, на лобной мышце, да, формируется, или он любит губы вот так складывать, у него кисетные морщины будут, да, очень рано выражены, то можно и в 22 года уколоть ботулинотоксин, да, например, если действительно проблема очень сильная, да, потому что если мы дождемся, когда уже сформируются заломы, да, грубо говоря, соединительные ткани на дне морщины, то мы ничем, уже никаким ботоксом не поможем, да. Эту морщину убрать, конечно, существуют методики, да, можно там поднимать дно филлерами и так далее. Но это уже просто, ну, как бы, э, уже поздно <с> что-то делать. Такое кардинальное приходится что-то радикально делать, когда можно просто предотвратить. Э, на самом деле, э, очень часто встречаются такие, можно сказать, пары пациентов, э, когда, допустим, у мамы выраженные кисетные морщины, да, или выраженная морщинка, которую коругатор поет, или там поперек, да, если процер вот в гипертонусе. А у дочки похожая мимика, как-то по наследству, видимо, это передается или копирует. И, в общем-то, но еще не сформировались заломы. Так вот, самое время дочке колоть превентивно, да, чтобы эти заломы при такой вот явно выраженной привычной мимике чтобы они потом впоследствии не сформировались, да, чтобы колоть реже, мы аксанты, которыми мы можем пролонгировать этими пептидными релаксантами, как сыворотки на релакс, например, наши, чтобы этот наш ботулинотоксин стоял, допустим, год, а то и чуть побольше. Значит, поэтому ограничения различные. Да, если там склонность к отекам тоже раньше 30 проявилась, если это, конечно, не проблемы внутренние какие-то серьезные, которые надо решать с профильными специалистами, то тоже можем раньше 30 применять, не проблема. Как раз после уже близ, ближе к климактерии, уже после 55-60 лет пептиды как раз работают хуже, потому что уже замедляются вообще все как бы, реакции да, организма, в том числе то, что гормональной регуляцией да, управляется, и тоже в чем участвуют пептиды. Поэтому самый такой оптимальный возраст для применения пептидной косметики это между 30 и ну, 45-50, ну, наверное, 55. То есть до того момента, когда уже менопауза наступит. У всех по-разному наступает. Соответственно, пептиды обладают кумулятивным, то бишь накопительным эффектом и предполагают чаще всего курсовое применение. То есть мы применяем их, допустим, какое-то определенное время, ну, в среднем это до трех месяцев, потом делаем такой перерыв, там, допустим, на месяц, пару месяцев. 
и потом опять. Те же самые пептиды мерилоксанты, когда мы пролонгируем ботулина токсина действия, да, мы можем применять дольше. Но тоже считается, что если мы просто как бы блокируем мимику спонтанную без участия ботулина токсина имитационного, то тоже где-то 3 через 2, там можно применять 3 месяца попользовались, 2 отдохнули. Если же мы, допустим, 2 раза в день. И если же, допустим, мы используем уже для пролонгирования эффекта ботулина токсина, то мы начинаем с 2-3 месяца после инъекции. И дальше, пока, как говорится, мимика не восстановится, уже настолько, что пора будет делать уже следующую инъекцию. То есть мы можем, в принципе, применять до года, наверное, вот так можно выразиться. А потом все равно будет перерыв, вот эти вот 2-3 месяца. То есть можно так. Нельзя сочетать пептиды с теми компонентами косметики, которые могут их разрушить. Это кислоты, это сильные щелочи, это ретиноиды. Но сильные щелочи мы редко когда на коже применяем. Да? То есть только кто любит хозяйственным мылом умыться, это я не рекомендую никому. Вот. А кислоты и ретиноиды, они сейчас в антиэйдж, особенно косметики, в уходовой, да, это не обязательно пилинги какие-то, присутствуют повсеместно, они доказанным действием обладают, очень эффективны. Но если мы используем пептиды, то мы не будем наносить сыворотку с пептидами под крем с ретинолом, например, или под крем с кислотами. Или мы не будем кислотным тоником протирать и сразу наносить сыворотку с пептидом. Да, если мы используем кислотный тоник, то ну, в идеале лучше кислотный тоник, допустим, использовать тогда, когда мы не используем пептиды, либо хотя бы сделать какой-то получасовой перерыв, чтобы PH кожи точно уже восстановился, стал уже перевалил за четверочку, да, от 4 где-то в среднем PH оптимальный для пептидов. Да, вот здесь опять у Ирины проблема, я смотрю со звуком, с видео. А у других вот напишите мне, может быть, все ли видно другим пользователям, потому что, может быть, это провайдер именно у Ирины, потому что как бы остальные вроде ничего не пишут. Напишите, если есть проблемы. Вот, ну вот у кого-то все хорошо. Ну, скорее всего, интернет. Скорее всего, тогда интернет, тем более с телефона, если вы заходите, да, такое может быть. Но я уже повторяю, да, что это может, можно потом пересмотреть будет в записи, если интересно. И я надеюсь, там все хорошо сохранится. А, так вот, если мы, допустим, воспользовались тоником, содержащим кислоты, то... Надо подождать хотя бы полчасика да, между нанесением этого тоника и нанесением пептидной сыворотки. Потому что в норме у нас PH кожи от 4,5 до 5,5. Он самопроизвольно восстанавливается. Когда мы его чуть-чуть подкисляем да, тоником, как раз мы и добиваемся того, чтобы он быстрее восстановился, нормальным стал. Да. У нас никогда не останется после использования тоника, допустим, 3,5 даже, если тоник 3,5. Имеет. Вот. Но вот когда он восстановится до 4, там 4,5, тогда уже можно наносить сыворотку. Где-то это там, от 15 до 30 минут должно пройти. А, кроме того, хранить пептидные, пептидную косметику лучше не перегревая да, в прохладном месте. Ну, считается, что все в принципе, косметические средства можно хранить практически все до 25 градусов Цельсия. Вот. Но, например, открытую монодозу с миорелаксом, вот с таким, да, например, с нашим, я предпочитаю хранить на дверце холодильника. Вот, закрытые, в принципе, при комнатной температуре прекрасно хранятся, которые, я имею в виду, не, не распакованы уже, <laughs> еще с неокрученной крышечкой. Что касается применения пептидов совместного, да, они, как правило, очень помогают друг другу действовать. То есть, если мы возьмем и, допустим, в составе одного средства будем использовать и аргирелин, и синейк, и, например, для поддержания структуры кожи, матриксил тот же самый, или там дополним действие аргирелина леуфастилом, то есть это э, будет еще больше усиливать эффект. Но так как э, иногда зачастую да, это может сильно э, удорожать средство да, само, 
допустим, если много, как говорится, скептизм, что все будут все хорошие такой концентрации. Как правило, выбирается самый сильный, самый нормальный, да, и, собственно, он поддерживается уже а, не пептидными компонентами. А так как мы на сыворотку все равно используем крем, то мы можем усилить, например, действие, если это нужно, да, если это необходимо. Используя, допустим, крем, который тоже содержит пептидные компоненты сходного направленности, да, сходной направленности, и таким образом мы поддержим, собственно, усилим эффект. Да, это будет эффект потенциирования. То есть мы, они друг другу не мешают, они друг другу помогают. Да, поэтому, если опять, мы взяли мы релакс, а на нее хотим в качестве вечернего, например, крема использовать какое-то средство тоже с пептидами, ну, то, ради бога, прекрасно, хорошая идея. А, значит, про PH я сказала, да, не перекислять. Ну и, соответственно, щелочей тоже, даже ретиноиды тоже разрушают пептиды, поэтому, если мы используем ту же самую, опять-таки, сыворотку на релакс или 3D-увлажнение для ликвидации обезвоженности, гиперчувствительности кожи, а, допустим, три раза в неделю у нас в уходе запланирован, допустим, крем с ретинолом какой-то ночной, то нет смысла наносить пептидную сыворотку перед этим кремом. Тогда мы пептидную сыворотку в эти дни используем только утром под защитный крем, под увлажняющий крем, например, гельтековский, который прекрасный э, универсальный дневной крем, прекрасная база под макияж, э, совершенно натуральная основа, да, без всяких там силиконов, без всяких парафинов и тому подобное, то, что может закупорить поры. Очень легкие, поэтому если э, кто-то еще не знает, какой дневной крем выбрать, Обратите внимание на наш увлажняющий. Я сама его очень люблю, потому что я обладатель комбинированной кожи с такой проблемной тезоной. И, в общем, мало такие вот именно кремовые текстуры средства вообще мне подходят. Поэтому за это я, так сказать, наш увлажняющий крем уважаю. Вот. Что касается процентов воды. Да, я уже об этом говорила. Если мы смотрим этикетку и видим список компонентов, как правило... Эти компоненты а, перечисляются в порядке убывания процентного содержания. Поэтому, если у нас пептид где-то там в конце между консервантами, значит его там очень-очень мало. Если он где-то на пятом, там седьмом месте, ну зависит от сколько вообще активных компонентов. Да? Вот. Но по-любому, а, если мы видим уже, ну, вот очень часто, допустим, я замечала, что корейские всякие средства, они очень любят там состав чуть ли не 40 компонентов туда вложить вот и собственно догадаться о процентном вводе можно только потому что где-нибудь там месте на десятом стоит допустим феноксиэтанол а это консервант его вот как говорится менее одного процента однозначно да, будет вот и после него еще там 30 всяких ингредиентов понятно что их там будет 0 целых сколько-то десяток, а то и сотых процентов, не знаю, процента одного. Вот. Поэтому, э, если мы хотим точно быть уверенными, что активный ингредиент находится в нужной рабочей концентрации, да, то мы ищем его в начале списка. Потому что, как я уже говорила, процент ввода пептидов, он э, чаще всего где-то от 2 до 10 процентов. Вот. И очень мало вариантов, которые можно ввести в количестве менее одного процента с получением эффекта. А, как же мы, собственно, в кабинете, да, как косметологи будем применять пептиды? Это а, будут окклюзионные маски, то бишь альгинат, коллагеновый лист, маски тканевые с пропиткой, да, которые, ну, я вот сейчас на мастер-классе показываю, ну, в общем, в принципе, все уже на вооружении как бы это имеют, давно этот метод применяется, не только мной. А, собственно, можем нижним слоем да, под маски, как активный концентрат применять. Под финальный крем в конце процедуры тоже как активный концентрат. Как аппарат, под аппараты, да, под форезы чаще всего, можно под стимулирующие процедуры, когда мы этой стимулирующей процедурой повышаем биодоступность вот этих вот нанесенных на кожу средств за счет того, что у нас, допустим, или нагрева, нагрев какой-то идет, да, расширение сосудов, расширение поры и тому подобное. Ну, это рефлифтинг самый простой пример. Вот. По идее, рефлифтинг можно делать вон, по медиагелю Т, да, прекрасно. Но чтобы у нас кожа, как говорится, еще и чем-то напиталась в процессе, то я предпочитаю, например, положить сыворотки зонально по проблеме, там, 
какие нужны. И сверху уже по медигелю тета можешь саму делать рефлюксом. Вот. А при форезах, как я уже говорила, можем сэкономить сыворотки, э, нанеся на них увлажняющий гель самый простой, да, и по нему делать, допустим, ультрафоны форез. Э, также мы можем сыворотки активные и пептидные, в том числе, наносить под массажные средства, под массажный крем там, или под масло. То есть мы наносим сыворотку, впитываем ее, потом наносим массажные средства и делаем массаж. Вот. А также можем, если по телу, допустим, используется, ну, как достаточно редко, конечно, сейчас эти пептидные компоненты встречаются в средствах антицеллюлитных, но вот, учитывая то, что они есть в природе, да, можно где-то встретиться. А, как раз а, все средства, которые используются для отвертывания тоже можно. Ну и под аппаратные процедуры, само собой. А, здесь я вот несколько протоколов уже под конец. А, варианты да, кабинетного ухода вам э, на слайды вынесла, то есть, допустим, протокол процедуры для обезвоженной гиперчувствительной кожи, сразу вспоминаем, если обезвоженная гиперчувствительная, значит, нам сыворотка 3D увлажнения поможет, да, потому что там пептид гифопарин, все виды гиалуронки и алоэ, которые будут убирать чувствительность. Э, очищаем кожу, используем мягкий наш любимый очищающий гель, который, собственно, не раздражает кожу, потому что не содержит ни одного агрессивного упала. В качестве тоника после умывания можно использовать тоник с гидролизатом коллагена алоэ вера. Если кожа э, совсем уж прям такая чувствительная, раздраженная, да, то глубокое очищение этот этап можно пропустить. Либо можно, если гиперкератоз э, выражен, э, заменить энзимную маску на обычное холодное гидрирование. Положить гель дезинфрустирующий под пленку на 10-15 минут, потом смыть это все дело, да, протонизировать кожу, дальше делать аппаратную процедуру. Если же кожа больше обезвожена, чем раздраженная, да, такая чувствительная, то в принципе можно прекрасно сделать тот же самый 10-15 минутный массаж по энзимной пептидовой маске, таким образом выровнять тон, убрать гиперкератоз да, и повысить окно проводимости кожи. Да. Чем лучше мы уберем ороговевшие частички омертвевшие, да, тем лучше у нас аппаратная процедура сработает по внедрению чего-либо полезного в глубокие слои кожи. Дальше мы проводим фонофорез с гиалуроновой кислотой. Используем низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, двухпроцентный гель-концентрат для этого. Потом убираем остатки геля-концентрата с кожи влажным компрессиком или дисками с тоником можно воспользоваться. Наносим в сыворотку 3D увлажнение как раз. Самый такой активный по этой проблеме препарат, можно сказать, выбора. Либо под альгинат, либо как раз в случае обезвоженной гиперчувствительной кожи, да, я люблю э, сделать маску тканевую, успокаивающую как бы на основе геля из серии Neo. Э, предпочтительный гель для сухой нормальной кожи Neo, потому что там есть э, помимо дегидрокертицина, который сам по себе таким успокаивающим, протективным действием обладает, а еще э, хороший комплекс экстрактов, в составе которого есть арника и плющ, там еще бузина, огурец, мальва, пастеница, лекарственно, липа, неважно. А самое основное то, что арника и плющ обладают сильным венотоническим эффектом, да, то есть на сосуд действует. И вот эти вот покраснения, они уменьшаются, потому что сосудики сужаются. Вот. Также после чисток можно такую маску делать, после любых процедур. Вот. Пропитываем мы эту масочку, вот видите, там какие есть такие вот, кладем гель на кожу, да, сверху сыворотки, а потом вот эту маску, пропитываем ее лосьонным концентратом Нео, который не разбавляет активные компоненты геля для сухой нормальной кожи Нео, потому что он жидкий, но содержит все то же самое. Вот. И, собственно, сверху кладем махровый полотенчик, чтобы клиенту было комфортно, да, чтобы не охлаждалось лицо и чтобы был такой компресс. После того, как мы сделали эту маску на 15 минут, максимум 20 минут, либо альгинат, допустим, полежал у нас 20 минут, мы снимаем маску и наносим финальный крем, универсальный увлажняющий крем, либо любой, который вы используете в финале. Второй вариант протокола для тоничной, тусклой, дряблой кожи с возрастными изменениями. Сюда же пойдет кожа курильщика, так называемая. Для очищения опять-таки используем очищающий гель. В качестве тоника рекомендую для тоничной тусклой кожи использовать лосьон концентрат Нео, потому что, как я уже говорила, он содержит активный комплекс экстрактов, который как раз таки тон кожи улучшает да, за счет того, что активизирует микроциркуляцию, 
глифоток в том числе. То есть, очень как бы, на самом деле, лосенка сапротнео вот, – это активный концентрат полноценный, там 10% дегидрокортикина. Вот, то есть очень такая высокая концентрация а, активных ингредиентов, но при этом он имеет текстуру тоника, то есть обычный спрей жидкий. Да, поэтому мы можем его использовать в качестве тоника и в кабинетном уходе, а также и в домашнем. Потому что, например, пожилые пациенты, которые у них кожа более тусклая, у них микроциркуляция нарушена, у них склонность может быть к отечности какой-то. Они его, когда используют в качестве тоника регулярно, лицо становится более свежим и, соответственно, более молодым. Вот. Для глубокого очищения здесь очень хороша энзимная пептиновая маска, массаж обязательно, да, здесь когда антиэйдж, такая процедура, тусклая тоничная кожа, массаж всегда прекрасен в любом виде. И дальше можно сделать как раз процедуру, которая э, активизирует очень хорошо и э, микроциркуляцию, и в том числе обладает хорошим лифтинговым эффектом. Если правильно выполнить, это микротоковая терапия. Для микротоков используем гель тонизирующий, который содержит витамины А, С и Е, содержит соль рапан, которая мало того, что сама по себе полезна, да, так как там масса всяких активных компонентов в ней, там, минералов и тому подобное. Она обладает лимфодренажным хорошим эффектом, рассасывающим. А, кроме того, соль рапан это, в общем-то, соль, поэтому она повышает электропроводность геля как такового, да, и микротоки у нас а, имеют возможность глубже воздействовать, да, лучше воздействовать без того, чтобы нам, как говорится, пере... превысить да, силу тока. Да, потому что микротоки не должны чувствоваться пациентом, на то они и микротоки, нейроподобные токи, которые имитируют собственно, действие нашей нервной системы. Сыворотками релакс после микротоковой терапии да, остатки гель тонизирующего можем тоже снять с витоником или там, влажным компрессиком. И после этого мы наносим комплекс сывороток зонально, то есть сыворотку Мерилакс на область мимических морщин, то есть втираем ее, она ее, кстати, пептиды лучше внедрять хорошо, то есть втирать. То есть и перед нанесением пептидных средств тоже очень хорошо, чтобы кожа была ну, избавлена по максимуму от как бы от утолщенного рогового слоя. Да? То есть, если есть склонность к гиперкератозу, то надо регулярно делать, допустим, хотя бы два раза в неделю, но больше нет смысла, как бы два раза, там, минимум один раз делать ту же самую энзимную маску или какие-то легкие пилинги, какие-то скатки, скрабики дома и так далее. Вот, только скрабы не косточка умоляю, потому что они травмируют кожу, какие-нибудь на основе гранул воска жаба или там гранул поэтилена периодически да, делать. А энзимную маску можно делать прям два раза в неделю, если, допустим, жирная комбинированная кожа, или один раз в неделю, если сухая кожа или нормальная. Для того, чтобы убрать вот эти вот лишние роговевшие частицы эпидермиса, и чтобы у нас пептиды лучше внедрялись. Вот. Поэтому здесь как раз в этом протоколе э, хороша энзимная маска да, будет в качестве глубокого очищения. Можно, кстати, вместо глубокого очищения, то есть дополнить э, массаж к энзимной маске, да, потом смыть ее и сделать вообще ультразвуковой пилинг. То есть если выражен очень гиперкератоз, можно такое двойное глубокое ощущение, очищение сделать, да, то есть поработать с энзимной маской, а потом смыть ее, нанести обычный гель дезинкрустант, закрыть пленкой. И так как энзимка уже поработала, да, нам не нужно выдерживать дезинкрустант те же самые 10-15 минут, а мы можем прям сразу начинать убирать ультразвуковым скрабером уже разрыхленный эпидермис лишний. А, так вот, мерилакс мы стерли да, в те области геномической морщинки. Сразу могу сказать, напомнить, ну, многие уже знают, конечно, что вот эти морщины, да, носогубные складки, они у нас а, не мимические, да, они, в общем, статические. То есть сос мышцы с половой, да, он как раз выдает, дает вот такой эффект. Поэтому сюда, например, расходовать, втирать, тот же самый миорелак. Смысла особого нет. Вот кислет, да, в принципе, имеет смысл. А так вообще область применения пептидов миорелаксантов на лице – это больше лоб и круговая мышца глаза. А сыворотку Актив Лифтинг, соответственно, с лимфодренажными, с липолитическими компонентами мы наносим на нижнюю треть лица и шеи. А сыворотку Интенсив Омоложения мы можем нанести на все лицо. Вот, и наложить альгинат. После микротоков, после любой лифтинговой процедуры очень хороши альгинатные маски, да, потому что они 
он немножечко уменьшается в размерах в процессе экспозиции, да, и такой еще больше закрепляет вот этот эффект лифтинга. Дальше мы маску снимаем, да, кладем увлажняющий крем. Дальше у нас э, протокол, еще такой последний, да, кабинетный. Сейчас уже будем заканчивать э, по времени. Это для так называемого такого отечного морфотипа. Да, бывают лица такие тяжелые, склонные к отекам. Казалось бы, ну, внутренних проблем нет, все хорошо с сердцем, все хорошо с почками, но все равно такой вот тяжеловатый такой вид, набрякший бывает с утра веки, верхние, нижние. Здесь как раз мы можем использовать все, что будет стимулировать именно дренажный эффект, лимфодренаж осуществлять как ручную, так и аппаратными методиками. Собственно, для очищения опять мы используем очищающий гель, можем использовать в качестве тоника лосьон концентрат Нео, чтобы уже на этапе очищения, то есть после очищения, нам уже воздействовать на кожу компонентами, которые, собственно, будут стимулировать тонус тоник сосудов. Дальше делаем глубокое очищение. Ну, я могу сразу на всякий случай сказать, да, конечно, есть... Марки, которые позиционируют, что тонизировать кожу нужно после каждого контакта с водой. Я, честно говоря, не отношусь к таким педантам, да, которые вот это рекомендуют. Я считаю, что, собственно, если мы планируем еще глубокое очищение и будем все равно потом смывать что-то водой, а времени у нас пройдет не так уж много, пока мы это все успеем сделать, тонизировать можно уже на этапе после глубокого очищения. Вот. Поэтому мы очищаем гелем, потом делаем массаж по энзимной маске, например, пектиновой, и потом лосьонным концентратом Нео кожу протираем. Потому что в норме PH кожи, для чего, собственно, мы используем любой тоник, он восстанавливается где-то за 2 часа без тоника, за 15 минут с тоником. А за эти 15 минут мы как раз успеем глубокое очищение сделать, еще раз смыть. Поэтому я не считаю смысла особого расхода в тоник лишний раз. Вот, поэтому мы э, после глубокого очищения, если мы его делали, да, если мы делаем курс процедур, например, мы этап этот не делаем на, вс на всех процедурах. Делаем, допустим, если 10 процедур курс, то на первый, на пятый там, и на десятый. Вот, поэтому на тех этапах, на которых маска отшелушивающая не используется, мы, естественно, сразу после умывания протираем спину. И то же самое домашним домашнем делаем. Так вот, э, кожу подготовили. И делаем микротоковый лимфодренаж. Микротоковый лимфодренаж тоже можно делать по тонизирующему гелю. В принципе, можно почти по любому гелю контактному нашему делать, по которому хотелось бы, или который есть в кабинете. Микротоковый лимфодренаж – это этап микротоковой терапии, правило, заключительный. Да, в начале немножечко дренаж осуществляется и в конце. Да, но в конце полноценный идет лимфодренаж. И этот этап можно использовать как самостоятельную процедуру, которая будет длиться не там 45 минут, как сама микротоковая терапия вся, да, в целом, а именно как вот этап именно дренажа, да, лимфодренажа. Вот, поэтому э, при цели нашей да, снять отечность, да, убрать, мы можем использовать именно микротоковый лимфодренаж. Для этого, как говорится, осуществить его. Это займет не больше 15 минут. И после этого мы можем как раз закрепить результат альбинатом с нанесением под него сывороток, как в предыдущем протоколе. Да? То есть на мимические морщины Мерилакс, на вал лица Аспитрифтинг и на все лицо либо интенсив омоложения, либо 3D увлажнение. Вот. И после экспозиции маски завершающей мы наносим финальный крем. Дальше у нас а, в заключении я хочу сказать про домашний уход, потому что очень многие, естественно, используют средства с пептидами в домашнем уходе. Мы как косметологи всегда назначаем домашний уход. В идеале мы должны подбирать хороший домашний уход, чтобы пациент от нас уходил и эффект от наших процедур пролонгировался да, дома. Чтобы он не подбирал себе уход сам да, и тем самым нивелировал порой все наши старания. Значит, если у нас есть проблема мимической морщины, соответственно, мы сыворотку Мерилакс используем утром и вечером. Наносится она сразу после умывания и тонизации, да, чуть тоник уже подсох, впитался, мы носим, наносим сыворотку Мерилакс, стирая слегка. Вот, если используем кислотные тоники какие-то, да, или умывалки бывают такие с PH, там 3,5, очень часто тоже, опять-таки, корейские, например, бывают с 1 PH, 
Вот. Ничего страшного, в принципе, надо подождать просто минут 15 или полчаса перед нанесением сыворотки, чтобы PH кожи восстановился и не, как говорится, растворил эти несчастные пептиды в кислоте. На, то же самое, кстати, относится к тем, кто под кисленным отваром протирается, да, тоже надо подождать полчасика, а потом уже сыворотку пептиды использовать. На сыворотку мы в нем используем защитный крем, тот же самый наш крем увлажняющий, либо другое, любое уходовое тональное средство, которое вам подходит, которое не содержит опять кислых компонентов. То есть ни кислот, ни кислой формы витамина С, ни ретиноидов. Но ретиноиды утром мы по-другому наносить не будем. Вот. То же самое на пептиды не надо наносить средства, которые содержат уж самозлоиновую кислоту вот для проблемной кожи очень часто. Да, используются всякие сыворотки с злоиновой кислотой, там тот же самый спинорен и так далее. Тоже это делать не нужно. Вот. А, курс тоже я уже упоминала. Либо мы 3 месяца пользуемся 2-3 отдыхаем. Либо можем дольше, если а, используется сыворотка для пролонгирования действия ботулинотоксина типа А. Вот. А, дальше у нас, если, допустим, обезвоженный гиперчувствительный кожи. То же самое. Сыворотка 3D увлажнения. Утром и вечером, после умывания, после тонизации. Как раз здесь, наоборот, желательно кислотные э, средства для умывания и тонизации, потому что оно повышает проницаемость эпидермиса для интенсивно увлажняющих компонентов, то есть для тех же самых гиалуроновой кислоты и разных видов, да, вот этих низкой ультрамолекулярной. Э, поэтому мы можем использовать освежающий тоник с ахокислотами наш который все-все вообще ахокислоты существующие содержат. А кроме того, если это кожа обезвоженная, гиперчувствительная, еще и проблемная, склонная к воспалениям, тоже тоник с ахокислотами будет хорош, потому что он помимо них содержит еще себорегулирующий комплекс с цинком, медью и магнием. магнием да, то есть он содержит и пантенол. Очень классный на самом деле тоник, поэтому кто не попробовал, то рекомендую. И уже, как говорится, когда тоник не протерлись, да, минут через 5 можно наносить э, сыворотку 3D увлажнения под увлажняющий крем днем, либо любое там тональное уходовое средство, а вечером уже под какое-то ночное средство. И два раза в неделю хорошо при обезвоженной гиперчувствительной коже использовать маску аквоудовольствия. Аквоудовольствие, э, маска с хитростью, с таким нюансом применения, она моделирует гидрогелевое покрытие. Я вот это рассказываю постоянно на семинарах, но все равно появляются люди периодически, которые ее когда-то приобрели и не знали, как ей пользоваться. Да? Каких-то, естественно, подробных рекомендаций на этикетке вот такой ссылки не уместишь. Методички не все догадаются, допустим, почитать на сайте, где это уже не дадут в магазине. Поэтому э, здесь как бы надо, важно знать такой нюанс, что так как это маска к удовольствию, а это интенсивно увлажняющая и оживляющая тон лица э, маска, она моделирует гидрогелевое покрытие, то есть фактически гидрогель во флаконе. То есть она очень густая, она наносится с толстым слоем, то есть этот слой должен быть не меньше 1-1,5 мм. То есть такой ощутимый слой. И вот она лежит и формирует вот это вот так называемое гидрогелевое покрытие 20 минут. Вот. Потому что если мы нанесем тонкий слой, она просто подсохнет и все, ничего там не будет работать. Поэтому мы на 20 минут кладем толстый слой этой маски, смываем потом или снимаем влажным компрессом, а дальше уже наносим сыворотку и ночной крем. Вот. Это вот такой нюанс. Вдруг, вдруг кто-то еще не знает, как пользоваться маской аквоудовольствия. А так маска шикарная совершенно. Кстати, ее можно делать не только один-два раза в неделю, можно делать интенсивным курсом, когда обезвоженная кожа, допустим, несколько дней подряд ее делать, каждый вечер, например. Там пару раз в неделю перед нанесением аквоудовольствия можно сделать еще легкий пилинг при помощи энзимной пептиновой маски. Причем, если гиперкератоз выражен, в домашнем уходе проще, конечно, не массаж себе делать, хотя есть женщины, которые увлекаются всякими видами самомассажа, самосайфа и так далее. Как раз энзимная маска очень для этого хорошо подходит. Потому что массаж короткий, да, и, собственно, экспозиция маски не длинная. А так вообще можно ее положить под пленку на 15 минут спокойненько, потом смыть и вот так удовольствие он с толстым слоем на 20 минут. И в заключение, когда отеки и темные круги. 
вокруг глаз. Тогда гель для кожи вокруг глаз, естественно, мы будем использовать тоже утром и вечером, после умывания, после тонизации. Здесь как раз, как я уже упоминала, очень хорош лосьон-концентрат Нео в качестве тоника, потому что он тоже имеет такие вот вазоактивные компоненты в составе. И, собственно, потом уже днем мы используем какой-то защитный крем или SPF, или наш увлажняющий крем, который SPF 10 имеет. Ну, если это будет лето, уже будет какой-то более... <смех> с большим защитным фактором, да, чем 10 понадобится. Там можно аптечные какие-то варианты использовать. А вечером для такой кожи, склонной к отекам, да, можно использовать антикуперозный гель на все лицо. Естественно, на область вокруг глаз мы опять берем гель для кожи вокруг глаз, на все остальное лицо и шею, и декольте мы можем носить антикуперозный гель, потому что он опять содержит неоцинамид, тоже на сосуды влияет, на микроциркуляцию, но помимо всего прочего он содержит и венотоники в составе, такие как конский каштан, да, экстракты, там листья красный виноград, проксирутин. Но кроме того, он содержит антиэйдж компоненты, полноценный антиэйдж такой препарат. А, то есть там ДМА в составе, витамин С и как раз неоцинамид в качестве антиэйдж комплекса. Поэтому антикуперозный гель не только для пациентов с розацией или куперозом применяется, а это полноценный хороший такой антиэйдж препарат, который можно использовать, допустим, если у вас опять-таки тусклая кожа. Да? Я, например, тоже рассказываю часто, что я люблю антикуперозный гель взять в маленькой вот такой... 30-миллилитровой вот этой упаковочки с собой, например, в командировку ввожу, когда усталый, после перелета, весь бледный. То есть его можно нанести, и кожа все-таки заметно, заметно свежеет, благодаря в основном <coughs> никотиновой кислоте. Поэтому можно как раз вот в качестве вечернего средства, если склонность такой тоже к отекам, Использовать антикуперозный гель. Собственно, это вся информация, которую я хотела рассказать. Вот, и рассказала. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Напишите мне. Все ли понятно было, если, может, какие-то вопросы остались, потому что в графе вопросов я вроде вопросов не наблюдаю. Вот, если вопросов нет, то мы на этом можем 